हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे सो आज मैं फिर से आई हूं एक न्यू टॉपिक के साथ दैट इज द ट्यूब्रोक्लोसिस ट्यूब्रोक्लोसिस जिसको माना जाता है स्टिग्मा इन द सोसाइटी इट मींस धब्बे की तरह माना माना जाता है क्यों मानते हैं बिकॉज़ इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज इट मींस छुआछूत की बीमारी इसमें जो इंफेक्टेड पर्सन है या फिर जिसको टीबी हो गया है उसको आइसोलेट कर देते हैं सो so, एक स्टिग्मा स्टिग्मा की तरह माना जाता है क्योंकि अदर पर्सन को भी ट्रबल करना पड़ता है सो so, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कॉजेस साइन एंड सिम्टम एंड आल्सो द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब्रोक्लोसिस सो इंट्रोडक्शन में क्या है कि ट्यूब्रोक्लोसिस किसके थ्रू हो रहा है सो so, मेन जो इसका बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लाई जो क्या करता है लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर जाएगा और इंफेक्टेड करेगा पूरे लंग्स को नेक्स्ट वन इज द अदर कॉजेज एक तो आपने देख लिया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लो ट्यूब्रोक्लोसिस के थ्रू हो रहा है नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर इट मीन सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू हो सकता है लंग्स को पूरी तरह डैमेज कर देती है सिगरेट स्मोकिंग नेक्स्ट आते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ एनी ड्रग्स इट मीन्स कोई भी मेडिकेशन है उसका एक्सेसिव यूज करने से भी जो लंग्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्यूब्रोक्लोसिस को ग्रोथ कर सकते हैं नेक्स्ट आता है इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से सो so, एट द टाइम ऑफ स्नीजिंग कफिंग अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है ट्यूब्रोक्लोसिस एंड द लास्ट वन इज द लंग्स में कोई ऑलरेडी डिजीज कंडीशन है उसकी वजह से भी ट्यूब्रोक्लोसिस हो सकता है अदर अदर फैक्टर लाइक कैंसर की कंडीशन है उसमें वो जो पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन उसको टीबी देखने को मिलेगा ही मिलेगा नेक्स्ट आता है एच किसी को एड्स है उसमें भी ट्यूब्रोक्लोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम कि ट्यूब्रोक्लोसिस वाले पर्सन को क्या क्या लक्षण दिखेंगे सो so, उसमें सबसे पहले आती है कफिंग उसको खांसी रहेगी कितने थ्री वीक्स से भी ज्यादा इट मींस अगर बोल सकते हैं हम कि अगर किसी को तीन हफ्ते से ज्यादा खांसी है सो so उसको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए नेक्स्ट आता है कफिंग ऑफ ब्लड इट मींस हीमोपटाइसिस जिसको हम बोलते हैं जो स्पूटम है उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट अदर अगर हम बात करें सो नेक्स्ट वन आते हैं नाइट स्वेट उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी फटीक होगी एनोरेक्जिया होगा इट मींस उसको भूख नहीं लगेगी क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्या करती है जो खाने का मन है वो बिल्कुल नहीं करता और वेट लॉस करेगी चेस्ट पेन होगा चेस्ट पेन क्यों होगा क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो और ज्यादा ग्रो कर रहा है लंग को और ज्यादा डैमेज कर रहा है और आ सकता है फीवर हाई ग्रेड फीवर होगा उसको वन डिग्री फारनहाइट से भी ऊपर उसको फीवर दिखाई देगा नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ ट्यूब्रोक्लोसिस सो हेयर आर सम टाइप्स ऑफ ट्यूब्रोक्लोसिस दैट इज द पल्मनरी ट्यूब्रोक्लोसिस एंड द एक्स्ट्रा पल्मनरी अब पल्मनरी ट्यूब्रोक्लोसिस क्या है कि ओनली लंग्स में वो टीवी के जो बैक्टीरिया है वो इन्वेड कर गया है जो पल्मनरी ट्यूब्रोक्लोसिस है उसमें भी टू टाइप्स आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी इट मींस लंग्स में ऑलरेडी कोई डिजीज कंडीशन है और सेकेंडरी इट मींस अदर डिजीज कंडीशन की वजह से लंग्स में ट्यूब्रोक्लोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा पल्मनरी एक्स्ट्रा पल्मनरी इट मीन्स लंग्स के अदर जो ऑर्गन है वहां पे टीबी फैल रहा है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्लाई है वो कहां कहां जा रहा है लिम्फ नोड में सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड में इन्वेट करेगा नेक्स्ट आती है प्लूरल कैविटी प्लूरल जहां पे प्लूरल फ्लूड रहता है उस कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी वहां पर भी ट्यूब्रोक्लोसिस हो सकता है नेक्स्ट आता है अपर एयर में, में हो सकता है स्केलेटन सिस्टम में देन जेनाइटो यूरिनरी में मिलियरी ग्लैंड में पेरिकार्डियल इट मीन्स ऑल अदर ऑर्गन में फैल सकता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली फेफड़ों में ही फैलेगा ये अदर ऑर्गन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है अब आती है इसकी ट्रीटमेंट सो so, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें सो मेनली ट्रीटमेंट में यूज की जाती है फर्स्ट 
फर्स्ट लाइन ड्रग्स और द सेकेंड लाइन ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसमें यूज यूज में ली जाती है आइसोनियाजिड रिफामफेसिन इथाम्बिटोन एंड पैराजिनामाइड और जो सेकेंड लाइन की ड्रग है उसमें मेनली यूज की जाती है एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन और लीवोफ्लॉक्सिसिन या फिर स्टेप्टोमाइसिन यूज में ली जाती है अब आती है प्रिवेंशन यू ऑलरेडी नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सो इन सभी जो जितने भी उसको साइन एंड सिम्टम है इनसे प्रिवेंट करने के लिए उसको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए किसको इन्फेक्टेड पर्सन को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जितना हो सके उसको आई वी फ्लूड्स लेने हैं या फ्लूडी डाइट लेनी है जितना हो सके पानी पीना है नेक्स्ट आता है स्मोकिंग और एल्कोहल को कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा बिकॉज उसने ऑलरेडी लंग्स को डैमेज कर दिया है जब तक सिगरेट स्मोकिंग और एल्कोहल को स्टॉप नहीं करेगा वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा नेक्स्ट आता है वॉश योर हैंड आफ्टर स्नीजिंग कभी भी आप छींक रहे हो उसके बाद और उससे पहले आपके हैंड जो है वो क्लीन होने चाहिए नेक्स्ट आता है वेट हाउस क्लीनिंग एंड वेंटिलेशन अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए डस्ट फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए किसका जो इन्फेक्टेड पर्सन है बिकॉज अगर वही अपना ध्यान नहीं रखेगा बिकॉज उसकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी लो है अगर वो ध्यान नहीं रखेगा सो so, जो बैक्टीरिया है वो अदर ऑर्गन में भी इन्वेट कर सकता है नेक्स्ट आता है स्टे अवे फ्रॉम द कफिंग पर्सन जो भी कफिंग पर्सन है उनके दूर रहना चाहिए या फिर आप बोल सकते हो कोई हेल्दी पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन है किसी क्राउड में आप चले गए हो आपको पता नहीं है कि किसको टीबी है या किसको लंग्स डिजीज है सो so, कभी भी अगर कोई कफ कर रहा है आपको उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए या आपको ऐसे अपने बाजू के पास आपको स्नीजिंग और कफिंग करनी चाहिए नेक्स्ट आता है यूज पर्सनल यूटेंसिल एंड कॉटी इट मीन्स आपको खुद के हैंकी हो गया या फिर जितने भी यूटेंसिल हैं वो अपने ही यूज करने चाहिए जूठा नहीं खाना चाहिए बिकॉज इट इज अ कॉम्युनिकेबल डिजीज सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूब्रोक्लॉसिस थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग और हाँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड शेयर माई वीडियो थैंक यू पीस आउट